，五十六个星座，五十六枝花，五十六个民族兄弟姐妹是一家。这首耳熟能详的歌谣流传于我国大江南北。但是有这么一些民族，他们明明存在，却从未出现在我们小学、初中、高中的课本中。我们几乎对这些民族一无所知。其实，五十六个民族并不能包含了我国所有人口，在此之外还有一群特殊的人，他们虽属于中国国籍。但居民身份证上的民族一栏却另有注明，不属于五十六个民族之列。因人口过少、证据资料不足，而不被承认为一个独立的民族，被统称为中国未识别民族。今天我们要介绍的这个民族，是在新中国成立后唯一能够佩戴长刀登上飞机并进入了人民大会堂的民族。他们都是一夫多妻的家庭模式生活，并且不管男女老少，都十分热爱吸烟。常年赤脚在山林里狩猎，以天为被，以地为床，隐藏在喜马拉雅山脉和横断山脉间的深山老林中。他们就是登人。登人的身份证上民族一栏写的不是藏族，也不是五十六个民族中的任何一个，而是直接写的登人。与其说登人是一个民族，不如说他们是一个部落。在一九五九年解放西藏以前，他们都过着刀耕火种、靠山吃山。靠水吃水的原始部落生活，他们依靠狩猎和采摘野果野菜为生。部落里的男人头上缠着白布，腰间横挎一把有着精致雕花的半米长刀。他们视刀如命，如果出门没有配刀，就像是没穿裤子行走在大街上。部落里的女人在耳朵上打着碗口大的洞，耳朵上悬吊着镶嵌有珠宝的银制的耳环。与其说是耳环，不如说是一个巨大的铜钉。耳钉之重，把妇女们的耳洞生生勒成了一个长长的椭圆，脖子上像挂串珠或其他银饰，穿着筒裙，男女都从不穿鞋。登人自称达让或格曼，俗称登巴人、英童登人。他们居住在中国藏南地区东部及西藏、印度和缅甸的交界处，雅鲁藏布江的支流杜来河流域和察隅河流域等平均海拔在一千米左右的林区。是西藏地区人口最稀少的少数民族族群。全世界的登族约有两万多人，大部分居住在印度及邻接的小国家。在我国的察隅县的登人约有一千三百人左右，他们有自己的语言，但没有自己的文字。传说在很久以前，世界上一片汪洋大海，德绕高创造了大地，金人阿尼加在大地上与老鹰通婚，繁衍成登人。西藏解放前。登人仍处于原始社会家族制的末期，他们大多居住在深山老林，房屋以树枝、树叶、干草、兽皮等搭建，十分简陋。生产工具也非常落后，主要有刀、剑、镖、木棍等。农业实行刀耕火种，粮食产量极低，一年中有半年以上时间靠采集野菜、野果和套猎吃生肉为生。也正是由于生活水平不高。营养摄取不足，登人的身体一般都比较矮小。尽管登人身形娇小，但却是狩猎的一把好手。狩猎是这个部落的生存方式，更是他们的信仰。猎户们会把自己的战利品摆放在自己的家里，一串串悬挂在房檐上。你可以看到被做成了腊肉的熊掌，又或是挂了一整面墙的油光锃亮的牛头。这个部落尤其崇拜牛头，在这个村子里。每家每户都有一面墙上挂满了牛头，每一个牛头都是他们自己狩猎所得。当家里的男人成功驯服了野牛，他们会将牛肉分发给周围村落的贫苦人家。因此，如果一个人的家里悬挂的牛头骨数量越多，就说明这一户人家越乐善好施，家境殷实，其声望就越大，证明这家男人的能力越强。有这样一句话在当地口口相传：不到下茶鱼。不算到过茶鱼，没有吃过登人家的手抓饭，不算到过登人村。居住在我国境内茶鱼地区的登人们热情质朴，往往用丰盛的手抓饭招待来客。手抓饭以全鸡做成，鸡血、鸡杂、鸡头、鸡爪全部捣碎，用来炒饭。鸡腿和鸡胸则煮熟后用水下饭，鸡骨则用来炖汤。一盘饭，半边鸡，一碗汤，无需筷子，用手抓食之。很有几分山野风味。手抓饭一般是给最尊贵的客人吃的，客人必须吃完，否则视为对主人家的大不敬。据说，如果对方是青壮年男子。
主人就会留下来做女婿。大多数资料都显示，茶余其实是登人的客乡，登人在此定居不过几百年而已。茶余，藏语意为杂鱼，杂有陶器、石崖、乱石等含义，鱼为地区的意思。历史上，茶余的土著居民被称为杂人，这里也就称为杂人居住的地方。这显然这带有贬义色彩，不过也可以窥见这里的原始居民曾经的生活环境之艰险。这个处于原始社会末期的族群没有文字，历史记忆全凭口耳相传和结绳记事。有人曾在茶余当地询问过许多年老的登人，他们都说模糊记得，先辈是从印度翻越了重重高山才来到此地，自己的血脉之根在中印边界的争议地带麦克马洪县的另一边。也就是说，如果登人真正要寻根问祖，他们极有可能是印度人的后代。当你漫步在登人村落，你也许会发现那些有年头的传统房屋造型十分怪异，他们的长和宽极度不成比例，仿佛一根横在地上的细长的黄色竹竿。每一个竹节就是一间不大的屋子，这些房屋的宽度大致相同，但是这些房屋的总长却超出人的想象。这与他们部落的一夫多妻制有着不可分割的联系。村里的族长叫阿鲁松，他就是族里口口相传的那位把刀带上了飞机，还带进了人民大会堂的传奇人物。他曾有七位妻子和十九个孩子，后来遣散了六位，剩下了最年轻的一位，成为了当地的政协委员。在新中国成立以前，这个部落过着与外界完全隔绝的原始生活。据村里人说。以前，一名男子拥有十个妻子是非常寻常的，因为每娶进门一名妻子，这位丈夫就需要在房屋的后面再修一间属于这名新娘的小屋子，以此类推。如果这个丈夫的妻子数量越多，那么他的房屋就会修建的越来越长。也许你会问，那一个男人怎么和这么多妻子相处呢？根据村里的老人描述，这些妻子的生活起居并不在一处，他们每个人都在自己的小屋子里生活。当丈夫在外面打回了一些野牛、狗熊等食物时，丈夫会把这些食物分成均匀的许多份，分发给妻子，并且要保证公平。如果丈夫决定今晚留宿在某位妻子那里，那丈夫会把他随身的小袋子和佩刀悬挂在这位妻子的房檐上，即告诉其他妻子，今晚他会留宿在这一家。并且，村里还有一个习俗，就是当村里的男性不幸遭遇意外过世，或者与妻子离婚。那么，这个丈夫的男性友人或是侄儿可以把这些妻子全部接走，当地称之为转房。前提是这个人必须要有足够的经济实力和能力来赡养这些女人，甚至也可以转嫁给丈夫其他妻子的儿子，但不准转嫁给叔、伯等长辈。登人同姓氏之间则是禁止通婚的。登人的婚姻一般都是父权制下下的买卖婚姻，妇女实际是男人花钱买来的奴隶。承担着主要的劳动。过去由于深刻的民族隔阂，登人与藏族洛巴族之间是不通婚的。二十一世纪初，登人经过当地政府的教化，基本都改为一夫一妻制了。不过，在原始的村落中，仍存在着少量的一夫多妻家庭。登人的婚姻一般都是男方以若干条牛、猪或猎枪等财物，通过媒人来向女方家求婚。男方根据女方的家庭经济状况、身价。以一条八脉牛到几十条布等来换取新娘，而家庭富裕的男方牛多便可以娶到更多的新娘，反观穷的家庭更有终身未婚者。这样的婚姻并没有一定的仪式，但在迎接女方成亲时，必须再送女方若干头野猪、老鼠、野鸡、麻雀、干鱼等野生动物制成的干肉为礼。在婚礼过后，女子就成为了丈夫的私有财产，只有从事农业生产。和家务劳动的义务，没有支配财产的权利。登人的生产、生活、民居、婚姻、丧葬、服饰与信仰等等，与我国的少数民族有着非常不同的独特之处。生育是每个民族里的大事，登人也不例外。登人在怀孕时，有很多也许在现在看来是封建迷信的糟粕的独特习俗。登人的妇女在怀孕各个阶段都要请巫师来送鬼。初期就有三种不同的内容，有时是请三个巫师各搞一个内容，有时是由一个巫师兼搞。要经过一个晚上，孕妇坐在屋里听其念唱。
。念唱的内容是祈祷吉祥顺利，生下的孩子聪明漂亮，不聋不哑，不瞎不傻之类。如果孕妇居住在娘家，丈夫就需要准备一头猪和两只鸡送给岳父，在孕中期和临产时也都要这样送鬼。在整个怀孕期间，丈夫不能吃刺杀的动物，只能吃砍杀的，否则怕因此影响胎儿的发育。临产时，就算天气异常恶劣，孕妇都要走出门外，找不易被人看到的地方生育，且没有专门接生的人，且有的不允许丈夫参与，有时是由家里的女性长辈，有时是请邻村的妇女来帮忙割断脐带闸线，而有的甚至是产妇自己接生。孕妇会自己准备些破烂布，或用毯子作为铺垫，以免婴儿沾上泥土。丈夫要给产妇送荞麦汤喝。过去生活困苦时吃荞汤也属难得的了，之后就把产妇从侧门移到旁屋，或在后门旁临时搭小棚暂住。正门内墙壁是悬挂牛头的地方，老人们认为有鬼魂在这里，所以孕妇和与孕妇接触的妇女都不能经过，以免冒犯鬼魂带来灾祸。要过一个月后才解除禁忌。婴儿出生后，全村都必须停止劳动一天，然后过四五天再停止劳动一天。因为灯人认为，如果不停止劳动，会使生育的浊气冒犯鬼魂，从而使庄稼减产、谷物烂掉。丈夫更不能去劳动，生男孩要停止劳动五天，生女孩需停止劳动四天。生男孩五天后，生女孩四天后，全村也都休息一天。这期间，刀子和绳子绝不能借给外人使用，也不能杀生，不能摸绳子、藤子和石头，只能做点打柴、背水等杂活。否则小孩就会长不好。产后十至十一天内，村里来探望的妇女都会带来酒饭祝贺。送来的酒饭，只要产妇没有动过，就认为是干净的，全家都可以吃。这期间，丈夫只能吃主食。在灯人的习俗里，吃了勒死的猪或捅死的牛，也对小孩不利；吃了牛死的鸡，则小孩的眼瞎会斜等等。变通的办法就是，牛要砍死，猪要割死。这样才能吃，肉干也不能吃的太多，怕小孩将来又干又瘦，更忌讳吃蜂糖，怕再也取不到蜂蜜，也不敢吃山上的野味，怕以后难以猎获。总之，这期间禁忌非常多。产后第十或十一天，产妇终于能迁入屋内居住，但是之前需要举行简单的仪式，请巫师来进行活动。巫师会将大竹子劈成夹板，上面涂放杀鸡时的鸡血。鸡毛，对婴儿祝福，愿小孩顺利成长，将来健康勤劳。之后，产妇的父兄才能来探视。一个月后，孕妇即可恢复劳动，解除禁忌。灯人还有一个现在看来十分残忍且恐怖的习俗——逆婴。逆婴不分男女，九个月到也罢了，若是七八个月的早产儿或者有缺脂、不哭等现象，都会被认为是不吉利的，难以养大。在妇女生产后，其家里人往往就把这样的婴孩残忍地埋进土坑里。有的是由于家里地少人又多，没有足够的粮食生养，所以溺婴；有的一夫多妻的妻子，怕有了小孩与丈夫共同居住不方便，为避免丈夫与另外的妻子同住，即使是足月的孩子也会被狠心埋掉；也有的因为是私生子，所以溺婴。除了溺婴之外，由于卫生条件差，村里的小孩子。通常也很难活到成年。登人的葬礼也有独特之处，早期多实行屈肢土葬，十分忌讳水葬，土葬无固定目的，且不设墓碑。后来实行火葬，将其尸体裹成胎儿状，再搭灵棚，摆放衣物用品和粮食，供死者享用，然后焚烧尸体。数日后再焚化灵棚，亲朋好友们会向火中投掷小衣物，让死者穿用。随后，亲友们会从灰烬中捡出圣骨并掩埋。火葬也没有固定的火化场地。二十一世纪初，灯人又由火葬改为土葬，用木板钉成棺木埋入土中，表面不加坟堆，并且人死后的一定时间内，同姓的人必须停止劳动，以示对死者的悼念。他们认为这样才能有丰收，否则今年的庄稼就会减产。停止劳动的日子。根据死者的性别略有差别，从死者死亡之日算起，男子死亡则停止劳动十一天。
女子死亡则停止劳动十天。不在附近的同性人得到消息的时间可能会晚些，那他们就会从得到消息时开始停止劳动，直到死者死后的第十或十一天为止。即开始停止劳动的时间可以有不同，但最后终止的时间仍要保持全性一致。不仅同性的人要停止劳动，本村的外姓人也都要停止劳动一天。已出嫁的女子。需要转入丈夫的姓氏内，算作是丈夫的同姓人。登人也无力算，一月缺月圆为一月，以包谷成熟一季为一年，因此他们没有年龄的概念。若走进村里，你会看到许多穿着传统服饰、头上戴着银质的抹额、裹着蓝色的头巾的老妇人，坐在自家的小院里干着农活。若你上前询问他们的年龄，他们定会纷纷摇头，他们只觉得。日子一天一天过去，安静的接受人的自然衰老。说的直白一点，就是他们的数字概念极差。一位生产队长自认年龄在五十至六十岁之间，其实远远不止。如果你要前往登人的居住地一探究竟，还有些禁忌，你一定要提前知晓。在登人村，一定不要向死者的家属对死者直呼其名，因为这是对死者莫大的不敬和侮辱。如果不小心触犯了这一条禁忌，务必立即向死者家属赔礼道歉，并要杀猪宰牛，宴请来平息风波。有时因此引起械斗，死者亲属把对方的猪牛抢来杀了吃掉。当地的舆论环境是同情和支持死者家属的，就是平时谈话中一般也都忌讳提到已经死去的人的名字。解放前，绝大多数登人居住在深山老林，过着非常原始的生活。西藏民主改革前。僧人备受歧视，被蔑称为猴子、野人，有人把僧人称为米什米人，意思就是不开化的人。后来，随着中国近代的飞速发展，僧人的社会地位和生活环境发生了翻天覆地的变化。如今，僧人家家户户住在绿树掩映的木楼里，人人安居乐业，日子越过越好。现在的僧人村处处体现着富有和进步。在僧人村，你会惊奇地注意到。人们的日常穿着与城里人无异，干净而体面。可是，在过去，贫穷的登人衣不能遮体，不能御寒，仅仅把关键部位挡住，登人称之为遮羞布。登人妇女主事纺织，是重要的家庭副业。纺织的主要料是大麻，大麻成熟后，经过剥皮、晒煮、捶打、洗晒等多道工序，取白色纤维搓成麻线，用来制作绳素或织麻布。在传统事上。女人上身穿仅能遮胸的无袖衣，下着剪裙；男人蓄发、赤脚、头缠黑帕或白色方巾。男女多在上衣外围一张大披肩，披肩也可做被盖使用，可为物尽其用，一举两得。与城里人不同的是，僧人男女大都抽烟，有钱人抽纸烟，没钱的人抽旱烟，几乎人人有一杆长长的烟枪。村里人表示，以前僧人很穷。很少有生火的器材，因此烟也就承担了保存火种的重任。男女都会抽烟，且烟很少离口。现如今，太阳灶等新能源资源的利用开发，电视、电话、VCD、冰箱等家用电器已经进入寻常人家。烟作为保存火种的工具，恐怕早已经失去了本来的作用，但抽烟的习俗却延续了下来。那为什么灯人没有被计入到我国五十六个少数民族呢？首先是人数少，我国五十六个少数民族中最少的那一个塔塔尔族，也是登人人口数量的两倍还多。其次是错过了民族识别的黄金时机。一九五三年，中央民委、中央统战部联合派出过第一个民族识别调查组，对居住在浙江、福建、安徽、江西、广东等五省的民族进行民族识别。到一九五四年。识别小组就已经识别出了三十八个少数民族，到一九六四年，识别出的少数民族达到了五十三个。这其中的十年是西南许多人口较少的少数民族走进外界视野的黄金时间。遗憾的是，登人是一九五九年西藏民主改革之后，从深山中住到了山下，才逐渐被外人所知，因此错过了民族识别走向民主大舞台的黄金时机。虽然登人没在五十六个少数民族之列，但登人真的过得不如其他民族吗？答案是
，并不。如今我国境内的登人部落，几乎也都过上了稳定的生活，不仅村村通公路，家家通电网，户户修高楼。国家对于登人部落的关心，各项政策的扶持，不仅让登人的生活水平越来越高，教育越来越好，也让许多登人走出了大山，见识了外面更广阔的世界。凡是其他少数民族拥有的，登人一样也不少。倒是一些登人所拥有的，是其他民族得不到的。比如，国家对登人一夫多妻制与随身佩戴长刀的认可。上世纪八十年代，阿鲁松作为登人代表到北京参加会议，因随身带着传统长刀登机前，他被拦下。为了尊重登人的民俗习惯，民航等多部门协调，最终允许他带刀上了飞机。这在中国此前是绝无仅有的。民航工作人员这样说道：“这足以可见国家对登人的重视。于今日的登人而言，是否能单独成为一个民族，或许已经不重要。重要的是他们能安居乐业于一隅。重要的是子孙后代的生活会越过越好。重要的是我们都是中国人，都是一家人。正如就如隋蒙吉奥。”中题为《中华民族》的开篇中所说，中华民族都是皇帝子孙，因为受封的地点不同，分散各地，年代悠久，又为气候悬殊、交通阻隔，而有风俗习惯之不同，语言口音之奇异，虽有汉满蒙回藏等之名称，如同张王李赵之区别，其实中华民族是整个的，大家好像一家人一样，因为我们中华原来是一个民族国家。了解了。登人这个未识别的民族，你还想了解其他哪些民族？欢迎在评论区积极留言。今天我们的内容就到此为止了，感谢收看本期的视频内容。如果喜欢，欢迎点赞、评论和转发。我们下期再见。